Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai. Bernando Tavares kini mencari posisi terbaik untuk sang pemain. PSM Makassar, mendapatkan Tito Okello musim ini dengan status bebas transfer dari Kenya Polis. Pemain timnas Sudan Selatan itu, akan menambah seram lini depan pasukan Ramang. Sebelumnya, PSM sudah memiliki dua striker asing, yakni Adilson Silva dan Nermin Haljeta. Penyerang berusia 28 tahun itu kini tinggal mencari posisi yang tepat. Sebelumnya, Tito Okello banyak dimainkan sebagai penyerang tengah. Bernardo Tavares menegaskan akan menyiapkan posisi yang pas untuk Tito Okello. Alasan Bernardo Tavares menggunakan tiga striker asing. Striker bisa bermain di posisi yang lain, bukan cuma striker saja. Mereka bisa main winger, midfield, kata Bernardo saat ditanya soal PSM memiliki tiga striker asing. Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2024. Diketahui, PSM Makassar masih kesulitan mencari playmaker, sejak ditinggal Wiljan Pluim. Sebelumnya ada Ze Paulo yang digadang-gadang menjadi pengganti Pluim. Namun dicoret karena penampilannya jauh dari ekspektasi. Kehadiran Tito Okello, diharapkan bisa menutup posisi yang masih menjadi kelemahan PSM. Bernardo Tavares benar-benar fokus benahi lini serang PSM Makassar, menghadapi musim 2024 per 2025. Tiga pemain asing direkrut untuk menjadi mesin gol PSM Makassar. Yakni mempertahankan Adilson Silva yang mengemas 11 gol dari 37 pertandingan musim lalu. Kemudian menebus Nermin Haljeta dari klub Liga 2 Austria, Floritz Dover AC. Terakhir ada nama Tito Odeng Okello. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak 16 gol bersama Kenya Polis. Statistik cukup mentereng, ketiga striker tersebut diharap bisa mengatasi persoalan seret gol PSM Makassar. Tim berjuluk Laskar Pinisi ini selalu menciptakan banyak peluang. Cuma penyelesaian akhir jadi gol kurang bagus. Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan, untuk diketahui, slot pemain asing PSM Makassar. Memang sudah penuh dengan total 8 pemain asing. Alhasil jika ingin merekrut playmaker, PSM hanya bisa memanfaatkan kuota pemain lokal. Menarik dinantikan, pergerakan PSM Makassar di bursa transfer musim ini. Peluang PSM merekrut pemain baru masih ada. Sebab, jendela transfer Liga 1 masih terbuka. Dan biasanya ditutup dua pekan setelah kompetisi dimulai. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.